ეს ჩვენ გაგაცნობ ადამიანს რომელსაც სწორედ ამ ადგილას ეხა ჩვენ თბილისის ზღვის მიდამოებში ვიმყოფებით შეემთხვა ძალიან დიდი უბედურება ის მოხდა ავტოკატასტროფაში და მისი ცხოვრება შეიცვალა თუმცა ის არ დანებდა და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის გახდა მაგალითი სხვა ადამიანებისთვის თუ როგორ შეიძლება საკუთარი თავის რეაბილიტაციის მოხდენა და როგორ შეიძლება მისცე მოტივაცია არა მარტო საკუთარ თავს არამედ სხვა ადამიანებსაც სალომე გოგეშვილი არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი მოდი სუ თავიდან დავიწყოთ და გავიხსენოთ რაც არ უნდა მძიმე იყოს ის დღე როდესაც აქ თქვენ ავტოსაგზაო შემთხვევა შეგიძლია 4 წლის წინ ერთ ჩვეულებრივ საღამოს ჩვეულებრივ წვიმიან საღამოს გამოვედი სამსახურიდან და სახლამდე ვერ მივედი ნაწევ მარ გზაზე მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და პირდაპირ კინის ჯებირ შევასკდით მახსოვს მოხრუჭის ხმა მახსოვს შეჯახება და მახსოვს ხელი სისხლის სუნი და გემო მერე ნენელა თვალებში დამიბნელ და საერთოდ და მარტო ერთ რამეს ვიძახოდი რომ უნდა გადავერჩინე იმიტომ რომ მე უნდა მეცოცხლა მახსოვს ადამიანების ხმა და მე უბნებოდე რომ ნუ გეშინია ნუ გეშინია აუცილებლად გადაგარჩენთო გონს რეანიმაციაში მოვედი გამუდმებით ნარკოზის დროს მესმე და ყურში სიტყვა ამპუტაცია არ ვიცოდი რა იყო ეს აი ა ვერ ხდებოდი ჩემს თავს იყო საერთოდ რა ხდებოდა უკვე რომ გამოფხიზლდი მე გადაბრუნდი მარჯვენა მხარეს და დავინახე ჩემი ხელი რომელიც შეხეული იყო და კიმს კითხე რომ ხელი მომაჭერით მე თქიდა იო გავიკეთე ხელი სამპუტაცია რომ თავარია გადარჩიო ეს არის ყველაზე მთავარიო ამიტომ არ ინერვიგულო რა თქმა უნდა პანიკა მქონდა ძალიან ძალიან რთული იყო ამ ყველაფერთან შეგუება ყველაზე რთული აღმოჩნდა საკუთარ თავთან მარტო რომ დაურჩი სარკესთან დაუდეკი და მიხვდი რომ ეს ისეთი აღარ ვიყავი როგორიც ადრე დღეს რა საკეთებდა რა შეცვალე შეცხორებაში ჩემი ცხოვრება შეცვალე რადიკალურად აბსოლუტურად ყველაფერი შეცვალე ამჟამად სპიკერთა კოუჩინგი საერთაშორისო ასოციაციის წევრი ვარ მე მზადები ჩემი საავტორო ტრენინგისთვის მინდა რომ მოტივაცია მიუცი ადამიანებს ასევე ვატარებ კოუჩ სესიებს და ვეხმარები ადამიანებს არასასურველი რეალობიდან მივიდნენ სასურველ რეალობამდე და იცხოვრონ თავიანთი ოცნების ცხოვრებით. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა ათრო ერთ ჩვენ ერთ დღეს შენ მიხვდი რომ ცხოვრება ჩვეულებრივ უნდა გაგზლდეს. ცხოვრება აუცილებლად უნდა გაგზლდეს იმიტომ რომ სიცოცხლე არის საჭუფარი თან ყველაზე ძვირფასი. არ აქვს ნიშნელობა ხელი გოაკლია ფეხით საერთოდ. ხოლო პარაკო. მე ეს მის რთული არ ათქმა უნდა ჩვენ ჩვენი ძირითადი თემაც ეძღვნება კამპანიას მეტი სიცოცხლისათვის ჩვენ გვინდა რომ იქნებ ძალიან ბევრი ადამიანი როდესაც ნახავს ამ გადაცემას დაფიქრდეს საკუთარი თავის და გარემო უსაფრთხოებაზე იმ ადამიანების უსაფრთხოებაზე ვინც ჩვენს გარშემო იმყოფებიან და კრისტალბეთმა და ჩვენ ესე თქვათ როდესაც გავიგეთ იმ შესახებ რითხარ დაკავებული კოუჩინგს გულისხმო ეს არის სამუშაო რომელიც გულისხმობს მაჩორის მუშაობას ელექტრონულ მუშაობას და წერას და ჩვენ ამ შემთხვევაში გადავწყვიტეთ რომ თქვენ თვის გაგოკეთებინა საჩუქარი სიმბოლური საჩუქარი ეს არის ლეპტოპი და ეს ჩვენი გადავრები ჯგუფი სახელით ამას გადმოგცემ ძალიან დიდი მაყურებელი იმედი მაქვს რომ ეს სიუჟეტი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის იქნება დამაფიქრებელი